ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ലേൺ സ്റ്റാറ്റ് നമ്മൾ മീഡിയനാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം മീഡിയനകത്തെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം അപ്പം മീഡിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം നമുക്കറിയാം ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിലെല്ലാം നമ്മൾ എന്നിന് ക്യാപിറ്റൽ എന്നിൻ ക്യാപിറ്റൽ എൻ അല്ല പകരം സ്മോൾ എൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് ആ സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ എണ്ണമായിരിക്കും അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എൻ കാരണം മീ മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ മീൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മോൾ എൻ വേർ എൻ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ദ എക്സ് സീരിയസ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസ് ആകുമ്പം നമ്മൾ എക്സ് ബാർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ വേർ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് അതേപോലെ തന്നെ മീഡിയൻ്റെ കേസിലും ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരിയസ് വരമ്പിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റമാണ് അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേഷൻ ഓഫ് എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരിയസ് വെച്ചുകൊണ്ട് മീഡിയൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരിയസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വാല്യൂം തരും അതാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മീഡിയൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ വെച്ചുകൊണ്ട് മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഇൻകം നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻകം ഉള്ള പേഴ്സൺസ് പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ വൺ എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ ആണ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ ഇൻകം ഉള്ള പതിനാറ് പേരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻകം ഉള്ള ടു പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻകം ആണെങ്കിൽ ടെൻ പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻകം ഉള്ള ത്രീ പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഈ മീഡിയൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരിയസ് ആകുമ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി അറേഞ്ച് ദ ഡേറ്റ ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേക്ക് ദ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ ദ ഫോർമുല നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മീഡിയൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ഉണ്ട് മീഡിയൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴേ ക്ലിയർ ആകത്തുള്ളൂ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇൻകമും നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസും അല്ലേ അപ്പം ഇൻകം താഴോട്ട് എഴുതാം ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സ് ആണ് ഇൻകം നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് സി യു എം യു എൽ എ ടി ഐ വി ഇ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഇനി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന
അപ്പം ചിലവരാണെങ്കിൽ ഇൻകം ഒക്കെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അങ്ങ് എഴുതും ഇന്ന് ടെക്സാം ആകുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ അങ്ങ് എഴുതും അപ്പം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം തെറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോഴോ സിക്സ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോൾ ടെൻ ത്രീ തൗസൻഡിന് ത്രീ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഫൈവ് തൗസൻഡിന് ടു ആണ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓരോന്നും ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിനെയാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അതേപോലെ തന്നെ കരുതണം ദാറ്റ് ഈസ് ടോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എഴുതിയില്ലേ ഇവിടെ എഴുതിയ നമ്പറിനെ സെക്കൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും വരയ്ക്കണ്ട കേട്ടോ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ട്വൻറ്റി സെവൻ വരും മനസ്സിലായോ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അതേപോലെ തന്നെ എഴുതണം സെക്കൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എഴുതിയതും ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ അടുത്തതോ ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ മീഡിയ ഇൻഡിക്കേഷൻ മീഡിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം ആണ് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എഫിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം എഫിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടും ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീന് സിക്സ്റ്റീന് ടെന്ന് ത്രീ ടു അതാണ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് എഫിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മാർഗം ഉണ്ട് എന്നിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ശരിയല്ലേ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫിൻ്റെ ഓരോ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ തന്നെ ആയിരിക്കത്തില്ലേ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടി ഇനി എം നോക്കിക്കേ എം എസ് ഈക്വൽ ടു എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം അപ്പോൾ അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം അല്ലേ അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ്ത്ത് ഐറ്റം എന്ന് വരും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ്ത്ത് ഐറ്റം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എവിടെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കണം മനസ്സിലായോ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എവിടെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൽവ് ആണ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൊട്ട് ബാക്കി ഫോർട്ടി ത്രീ വരെ ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഇവിടെ തന്നെയാണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി സെവൻ കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈ മൂന്നാമത് കിടക്കുന്ന ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കിടക്കുന്ന എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കണം അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കിടക്കുന്ന എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമ്മുടെ മീഡിയൻ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ അപ
അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കിടക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി അതുപോലെ എഴുതുക വൺ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രീസ് സീരിയസിനകത്താണെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പർ ഓട് നമ്പർ അങ്ങനെയൊന്നും നോക്കണ്ട കേട്ടോ ഒരു ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു തൈറ്റ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതണം സെക്കൻഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ഇനി നയൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി നയൻ തേർട്ടി നയൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി വൺ ദെൻ നയൻറ്റി വൺ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അപ്പം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നയൻ തേർട്ടി നയൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നയൻറ്റി വൺ നയൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ വേണമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അറിയാം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ടു നോക്കിക്കേ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെവൻറ്റി സെവൻ അല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി സെവൻത്ത് ഐറ്റം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ സെവൻറ്റി സെവൻത്ത് ഐറ്റം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിൽ എവിടെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വരെ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി സെവൻത്ത് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തായിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാം മീഡിയൻ ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മീഡിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി പിന്നെന്താണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ അതേപോലെ എഴുതണം പിന്നെ ഓരോന്നോരോന്ന് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്ര ഐറ്റം ആണോ എത്രാമത്തെ ഐറ്റം ആണോ കിട്ടുന്നത് അത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിൽ എവിടെയാണോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരിയസ് മനസ്സിലായല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂസ് സീരിയസ് പഠിക്കാം പിന്നെ സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്